ก็พี่น้องทุกท่านครับเราดําเนินการรายการมาถึงตอนท้ายอาจารย์ชุพงศ์จะช่วยปิดให้นะครับแต่ว่าผมได้บทสรุปสั้นๆอย่างหนึ่งว่าผมคิดไม่ผิดนะครับที่ผมมองว่าท่านที่ได้ร่วมต่อสู้กันมาหลายปีนะครับมีประวัติการต่อสู้ชัดเจนมีจุดยืนมีพฤติกรรมของการต่อสู้ในช่วงอย่างน้อยก็4ีปีหลังนั้นนะซึ่งผมได้สัมผัสนะชัดเจนที่สุดและผมเต็มใจเรียกทุกท่านตรงนี้ว่าเป็นนะครับเชิญท่านเข้ามาเป็นอัศวินโต๊กลมนะครับคนที่พี่น้องจะฝากความหวังได้ในเรื่องของจุดยืนในเรื่องของความคิดความอ่านและที่สําคัญที่สุดเรื่องของหัวใจนะครับความห่วงใยบ้านเมืองนะครับท่านจตุพงศ์นี่ยกตัวอย่างนะครับท่านมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเรียนรู้ตลอดนะครับแล้วก็สิ่งที่มันสะท้อนขึ้นมาในความคิดของท่านนั้นจริงๆมีเชื้ออยู่แล้วสำหรับการเป็นนักสู้แล้วก็ประสบการณ์ในการทําเพื่อประชาชนแต่ยิ่งมาเห็นบ้านเมืองที่อยู่ต่างประเทศนะครับท่านก็ยิ่งมีความต้องการที่อยากจะช่วยเหลือพี่น้องพี่เนกนะครับก็เช่นกันได้มาใช้ชีวิตประสบความสําเร็จในต่างแดนนะครับอาจารย์ชุพงศ์นี่ก็ไปหัวเห็ดเจ็ดย่านน้ำนะครับต่อสู้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เสียสละตัวเองมายืนในจุดอย่างนี้ให้เราได้รู้ได้เห็นคุณาคมนะครับชีวิตนั้นก็ต่อสู้มาเรียกว่าโอ้ยพี่น้องผมได้สัมผัสในส่วนเบื้องหลังนะครับท่านต่อสู้มาตลอดแล้วตัวเองไม่เดือดร้อนนะครับชีวิตถ้าจะปลีกวิเวกหาความสุขท่านก็หาได้แบบสบายแต่ว่าทุกท่านนะครับเสียสละตัวเองด้วยความห่วงใยด้วยความจริงใจอยากเห็นประเทศชาติพัฒนาไปสู่จุดที่มันดีที่สุดนะครับอยากให้พี่น้องอยู่ดีกินดีนะครับนี่อยากให้อนาคตบ้านเมืองมันดีแต่การต่อสู้บทสรุปตรงนี้ก็คือว่าพวกเราต้องช่วยกันนะมันไม่ใช่ภารกิจของใครคนใดคนหนึ่งทุกท่านที่มาอยู่ตรงนี้ก็จะระดมพลังสมองพลังร่างกายนะมีเจ็บป่วยบ้างอะไรบ้างนะครับก็ท่านก็พยายามทํากันอย่างเต็มที่นะครับในส่วนของผมซึ่งมีส่วนในการมาช่วยเหลืออํานวยความสะดวกเรื่องการประสานให้ทุกท่านที่มีจิตใจรักบ้านรักเมืองได้มาทํางานกันอย่างเต็มที่ได้สื่อสาระไปถึงพี่น้องเต็มที่แล้วก็ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับถ้าอัศวินโต๊ะกลมตรงนี้จะพัฒนาไปสู่จุดของการช่วยนําเสียงของพี่น้องไปสื่อสารกับชาวต่างประเทศนั้นนะครับเราก็มีรากมีฐานเอาไว้แล้วและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านที่มารายการวันนี้เป็นปูชนียบุคคลซึ่งพี่น้องสามารถจะฝากความหวังไว้ได้นะครับแต่จะไปในถึงจุดไหนอะไรยังไงพี่น้องอย่าลืมว่าพี่น้องก็เป็นคนที่จะต้องมาร่วมกันต่อสู้นะครับขอบคุณพี่เนกขอบคุณท่านจรุพงศ์ขอบคุณคุณอาคมนะครับซึ่งท่านก็คงจะต้องเข้าหลับพอนอนแต่อาจารย์ชุพงศ์นี่จริงๆเวลาก็คือเลยตีหนึ่งไปแล้วประมาณครับก็ยังอยู่กับพวกเราแล้วมาปิดท้ายรายการก็สมกับชื่อรายการที่บอกว่ารวมพลังสู่อนาคตใหม่ของคนไทยทั้งชาติถึงเวลาเปลี่ยนระบอบนะครับก็เจ้าของวัจีนะครับวัฒกรรมเปลี่ยนระบอบและความคิดแนวทางเปลี่ยนระบอบก็ให้ท่านมาปิดรายการวันนี้เป็นการปิดท้ายเลยอาจารย์ครับเชิญเลยครับครับก็ขอบคุณครับขอบคุณครั้งนี้ดรตินดินแล้วก็ท่านบุคคลครับก็ในช่วงต้นนั้นนะครับเป็นการพูดถึงอดีตว่าเราเรียนรู้อะไรจากอดีตมาบ้างก็ได้พูดให้ท่านฟังไปแล้วก็คงจะไม่ต้องไปนะฮะพูดพูดอีกนะครับทีนี้มาถึงขั้นต่อไปก็คือก็คงจะมาพูดถึงปัจจุบันและอนาคตนะครับเมื่อกี้เราก็สรุปกันแล้วว่าวันนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยยอมรับแล้วว่าประเทศไทยมันต้องเปลี่ยนระบอบนะครับแล้วก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและดูเหมือนกับว่าไม่ว่าฝ่ายเจ้าของระบอบเก่าไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายระบอบกษัตริย์ระบอบราชาธิปไตยเนี่ยจะพยายามหาหนทางที่จะสกัดกัน้นไม่ให้ความคิดเปลี่ยนระบอบเนี่ยมันขยายตัวหรือว่าสกัดกัน้นไม่ให้มีการเปลี่ยนระบอบนั้นนะดูเหมือนกับว่าจะยากเข้าไปทุกทีดังนั้นท่านผู้ฟังนะที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยหรือที่ต้องการเปลี่ยนระบอบหรือแม้กระทั่งคนเสื้อแดงทั่วๆไปที่ยังไม่ได้คิดถึงขั้นเปลี่ยนระบอบหรือไม่เปลี่ยนระบอบคิดแต่เพียงว่าอยากได้ทักษิณกลับอะไรเนี่ยนะครับก็ได้โปรดเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยไอ้ฝ่ายที่นะมันประสบความยุ่งยากมากนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ฝ่ายเสื้อแดงเดี๋ยวนะมันไม่ใช่ฝ่ายอพวกเปลี่ยนระบอบหรอกนะไอ้ฝ่ายที่มันมีปัญหาหนักฝ่ายที่ม
ที่นับวันเนี่ยมันมีแต่ความยุ่งยากนับวันเนี่ยนะมันมีแต่การปกครองที่ยากขึ้นทุกทีดังนั้นจุดนี้เนี่ยผมอยากจะทำความเข้าใจกับคนเสื้อแดงทั่วๆไปและก็พี่น้องที่คิดว่านะที่คิดว่าไอ้ฝ่ายที่ต้องการเปลี่ยนระบอบเนี่ยเรานะคงจะนะสู้มันไปได้เพราะว่าเห็นว่ามันเป็นประเด็นการมากขึ้นทุกทีก็คิดว่าเราจะสู้มันไม่ได้คิดว่านะเราก็คงจะชนะมันยากก็มีการคุยมีการพูดถึงกันในลักษณะอย่างนี้มากพอสมควรแต่อย่างที่ผมได้นะเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆโดยไม่ได้ใช้ความรู้สึกมาพูดเพื่อเอาใจหรือมาพูดเพื่อมามาบั่นทอนกันนะครับตั้งสองด้านไม่ว่าด้านจะเอาใจหรือว่าจะมาบั่นทอนกำลังใจก็ไม่ใช่ผมได้เรียบเรียงเรื่องราวต่างๆในอดีตจนมาถึงปัจจุบันเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังนะและก็พี่น้องคนเสื้อแดงทั้งหลายเนี่ยได้มองเห็นความจริงได้เห็นของจริงที่มันเกิดขึ้นเพราะนั่นคือคำตอบไม่ใช่ผมมาให้คำตอบแต่สิ่งที่ผมได้เรียบเรียงให้ท่านเห็นนะ่ะหนึ่งปริมาณของความคิดของคนที่ต้องการเปลี่ยนระบอบมันมีมากขึ้นและไม่มีทางที่จะหยุดยั้งมันได้อีกต่อไปแล้วนะครับไม่ว่าเป็นการนะขยายตัวของฝ่ายเปลี่ยนระบอบจากการจัดตั้งทางความคิดนะครับผ่านรูปแบบต่างๆหรือนะครับหรือคนที่มีความคิดก้าวหน้าที่ต่อการเปลี่ยนระบอบนั้นมีความก้าวหน้าเนื่องจากสภาพสิ่งแวดล้อมและโลกที่มันมีแต่ความก้าวหน้ามากขึ้นไปเรื่อยๆหรือเรียกว่าเป็นความก้าวหน้าโดยธรรมชาติกับความก้าวหน้าโดยนะการจัดตั้งฝ่ายก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายก้าวหน้าที่เกิดจากธรรมชาติหรือว่าฝ่ายก้าวหน้าที่เกิดจากการจัดตั้งคือพวกเปลี่ยนระบอบได้เพิ่มมากขึ้นทุกนาทีโดยซ้ำไปและก็ไม่มีทางที่จะมายับยั้งได้อีกต่อไปแล้วครับนี่คือสภาพของประชาชนหรือว่าของมวลชนที่เรียกว่าโมหินเนี่ยนะครับเราโมหินคือเราสร้างมวลชนก้าวหน้าสร้างมวลชนปฏิวัติไว้และก็มีแต่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่ใช่ว่าเราสร้างมวลชนแล้วมวลชนเขาจะอยู่แค่นั้นมวลชนที่เขาได้ความรู้ได้มีความคิดแล้วเขาไปทําหน้าที่เหมือนกับที่ผมทําเนี่ยและบางอย่างเนี่ยนะเขาเขาทำได้ลึกกว่าได้ขยายได้กว้างกว่าด้วยซ้ําไปแต่ว่าเขาไม่ได้มาออกตัวไม่ได้มาโชว์ตัวกันนะครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยนะฝ่ายก้าวหน้ามวลชนฝ่ายก้าวหน้าเนี่ยมีแต่เพิ่มมากขึ้นแต่มวลชนที่งมงายที่ล่าหลังนะ <coughs> มันเริ่มลดน้อยถอยลงและก็ไม่มีทางที่จะไปยับยั้งไม่ให้มวลชนล่าหลังเนี่ยนะลดน้อยลงไปได้มันมีแต่การลดน้อยลงไปเรื่อยๆตามวันเวลาซึ่งมันแปรผันกันนะแปรผกผันกับฝ่ายก้าวหน้าที่มันมีแต่การเพิ่มมากขึ้นเรื่อยตามวันเวลาเหมือนกันนะครับนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองในสภาพสังคมไทยประเทศไทยเราวันนี้ท่านกรุณานะครับนะฟังให้ดีประเทศไทยเราวันนี้นั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคือปัญหาของระบอบการปกครองนะที่มันล่าหลังที่มันไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงในทุกวันนี้ที่มันฝืนใจนะฝืนต่อความต้องการหรือเจตนารมณ์ของประชาชนในวันนี้นั้นซึ่งมันเป็นเงื่อนไขที่จะต้องทําให้ประชาชนที่เขาต้องการและบอบที่ก้าวหน้ากว่านั้นนะครับจะต้องรวมตัวกันต่อสู้เพราะนี่คือผลประโยชน์รวมของประชาชนครับถ้ามีใครถามว่าและทำไมประชาชนคนไทยถึงต้องเปลี่ยนระบอบไม่ว่าเป็นคนไทยหรือเป็นประเทศไหนครับ
เมื่อประเทศนั้นเนี่ยนะครับได้เดินทางมาถึงยุคสมัยนะที่สังคมนั้นน่ะอยู่กับระบอบเก่าไปไม่ได้หรือว่ามีความคับแค้นกับระบอบเก่าถึงถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วเขาเรียกว่ามันไม่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันแล้วนั้นมันก็จะเกิดภาวะการอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่านะครับความขัดแย้งในเชิงโครงสร้างที่จะต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนซึ่งมันเป็นกฎธรรมชาติซึ่งวันนี้ประเทศไทยเราวันนี้มันมีความขัดแย้งในเชิงโครงสร้างชัดเจนที่สุดครับวันนี้ไม่ใช่ขัดแย้งเรื่องตัวบุคคลถึงแม้ว่าบางคนนะครับจะมองว่าเป็นความขัดแย้งเนื่องจากว่าทักษิณกับวังจริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับไอ้ที่วังมามีบทบาทและก็ทักษิณเข้าไปเป็นเหยื่อนั้นเพราะวังเป็นตัวแทนนะของฝ่ายล่าหลังทักษิณถึงแม้ว่าจะไม่ได้คิดเรื่องเปลี่ยนระบอบแต่แนวทางการบริหารประเทศของทักษิณที่ผ่านมานั้นมันเป็นแนวทางที่ก้าวหน้าที่มันไปทําลายยุทธศาสตร์ของฝ่ายกษัตริย์ของเขาอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วแนวทางทักษิณน,นั้นเนี่ยเป็นแนวทางที่ไปทําลายความงมงายไปทําให้คนไม่โง่ให้คนฉลาดขึ้นและไปทําให้คนเนี่ยนะพ้นจากความยากจนดังนั้นเขามองทักษิณเขาไม่ได้มองเรื่องบุคคลแต่เขามองถึงแนวทางนะตระกูลชินวัตรเนี่ยเขาเอาไว้ไม่ได้เขาประกาศเป็นศัตรูเขาแสดงออกชัดเจนว่าเป็นศัตรูเปรียบเสมือนกับนะสมัยก่อนก็เป็นประเทศพมา่าดังนั้นเมื่อมวลชนทักษิณคือดอปอชอเนี่ยได้มาชุมนุมต่างๆผมได้ประกาศบอกเตือนไปก่อนแล้วว่าอย่าไปประเมินเขาต่ำเพราะว่าเขามองว่ามวลชนทักษิณคือมวลชนนอปอชอนั้นน่ยคือศัตรูของเขาเปรียบเสมือนพมา่าแรกผมก็ได้กล่าวเตือนบอกเตือนมาแล้วว่าเขาจะต้องฆ่าเขาจะต้องปราบไม่ใช่เขาไม่กล้าเขาไม่ปราบและในที่สุดเขาก็ฆ่าพี่น้องคนเสื้อแดงไปร้อยคนเก้าสิบกว่าคนและก็บาดเจ็บสองสามพันคนนะเมื่อฆ่าพวกเราคนเสื้อแดงเสร็จแล้วเขาก็ไปทําบุญที่วัชนะสงครามวัชนะสงครามเนี่ยมันเป็นราชประเพณีที่เมื่อชนะศึกแล้วเขาจะไปทําบุญกับที่นั่นเปรียบเสมือนกับว่าวันนี้เด็กเขาคิดว่าคนเสื้อแดงคนที่เป็นมวลชนของทักษิณของจินวัตรนั้นก็คือพมา่าในอดีตนั่นเองนี่คือสิ่งที่เขาได้พิสูจน์มาแล้วนะครได้พิสูจน์มาแล้วว่าเขาจะต้องดําเนินการเด็ดขาดอย่างไม่มีการประนีประนอมกับฝ่ายเสื้อแดงหรือกับฝ่ายก้าวหน้าดังนั้นบทเรียนต่อมาก็ต้องให้เข้าใจว่าไอการที่เราไปขอประนีประนอมหรือคิดจะประนีประนอมกับเขานั้นแท้ที่จริงการประนีประนอมการปลองดองนั้นเป็นการยกขึ้นมาพูดเป็นการยกขึ้นมาพูดนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเป็นในทางเชิงยุทธวิธีเท่านั้นแต่เขาไม่ได้คิดที่จะปลองดองจริงจังแต่วิธีการคิดเรื่องปลองดองก็คือการใช้ยุทธวิธีเพื่อปิดบังอําพรางและหลอกล่อฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายชินวัตรอย่างที่เราได้รู้เราได้เห็นที่ผ่านมานั้นดังนั้นบทเรียนตรงนี้เนี่ยให้จำมาไว้ด้วยว่าอย่าไว้วางใจกษัตริย์อย่าไว้วางใจกษัตริย์และอย่าได้เนะไปไว้ใจพวกชนชั้นปกครองที่เป็นเครือข่ายของกษัตริย์เด็ดขาดดังนั้นท่านผู้ฟังครับเมื่อวันนี้เราได้พบแล้วว่าไอ้ระบอบเนี่ยมันเป็นตัวอุปสรรคที่สำคัญกษัตริย์นะเป็นบุคคลที่เป็นศูนย์รวมของปัญหาของประเทศและเครือข่ายของกษัตริย์ไว้ใจไม่ได้เด็ดขาดมันมีแต่คำโกหกหลอกลวงหลอกล่อและก็ทำลายสิ่งที่เราต้องคิดต่อไปก็คือว่าในเมื่อระบอบนี้มันเป็นตัวอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศต่อชีวิตอนาคตของลูกหลานคนไทยในเมื่อกษัตริย์นี้เป็นกษัตริย์ที่เนะอันตรายต่อประชาชนนะครับประชาชนถูกฆ่าแม้กระทั่งพี่ชายถูกฆ่าและมหาดเล็กที่รับใช้เป็นทาสรับใช้ก็ถูกเอาไปประหารชีวิตอย่างนะอย่างไม่มีความเมตตาอย่างโหดเยี่ยมอมหิต
ลและเรายังจะเอาระบอบนี้ไว้ไหมและเราจะเอากษัตริย์แบบนี้ไว้ไหมผมเชื่อว่าถ้าท่านได้ฟังสิ่งที่ผมเรียบเรียงและล้วนแต่เป็นความจริงทั้งหมดเนี่ยมาให้ท่านฟังเนี่ยคำตอบก็คือว่าเราต้องไม่เอาไว้นี่แหละครับไม่ใช่ผมคิดขึ้นมาเองอยากจะเปลี่ยนระบอบหรืออะไรมันมีมันเต็มไปด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริงว่าเราจะต้องไม่เอาระบอบนี้ไว้และไม่เอากษัตริย์ไว้อีกต่อไปสําหรับประเทศไทยมันไม่ใช่เรื่องความจงเกลียดจงชังแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องทําเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมันจะเกิดการลียุคขึ้นหนักเข้าไปอีกมันจะเกิดการเสียเลือดเสียเนื้อทําลายล้างประชาชนนะมากขึ้นไปอีกดังนั้นการเอากษัตริย์ออกการเอาระบอบกษัตริย์ออกนั่นคือความปลอดภัยของประชาชนคนไทยทั้งประเทศขอให้พี่น้องคนไทยที่ฟังผมอยู่ได้เข้าใจตรงนี้นะครับนี่แหละครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะวันนี้เราจะต้องสรุปให้ได้ชัดเจนว่าในประเทศนั้นเราจะต้องเปลี่ยนระบอบให้ได้และก็ไม่เอากษัตริย์ไว้แต่เมื่อมาถึงจุดนี้หลายคนมองหาผู้นำหลายคนมองหาเนี่ยนะอัศวินมาขาวผมขอบอกกับท่านว่าในระบอบราชาธิปไตยและกษัตริย์นั้นเขามีเครื่องมือกลไกของเขาเอาไว้สร้างความมั่นคงให้กับเขาและเอาไว้ป้องกันภัยอันตรายให้กับเขาหนึ่งในเครื่องมือกลไกหรือจะเรียกภาษาง่ายๆก็เรียกว่าไม้คำระบอบของเขาที่มั่นคงแข็งแรงวันนี้ก็มีอยู่สองสามส่วนและไอตัวที่วันนี้ที่มันมีความมั่นคงแข็งแรงที่สุดและก็มีพิษภัยมากที่สุดนั่นก็คือกองทัพของกษัตริย์คำว่ากองทัพของกษัตริย์หมายความว่ากองทัพนั้นรับใช้กษัตริย์ขึ้นต่อกษัตริย์ไม่ได้ขึ้นต่อประชาชนในประเทศใดๆก็ตามจะมีกองทัพนะไม่ว่าประเทศใดก็ต้องมีกองทัพจะต้องมีทหารทหารและกองทัพไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายแต่ทหารและกองทัพนั้นจะต้องเป็นทหารและกองทัพของประชาชนประเทศนั้นจะต้องมีรัฐบาลของประชาชนทหารและกองทัพก็ต้องเป็นของประชาชนศาลก็ต้องเป็นศาลของประชาชนตำรวจก็ต้องเป็นตำรวจของประชาชนแม้กระทั่งพนักงานที่ทำงานของรัฐก็ต้องเป็นพนักงานของประชาชนทุกอย่างมันต้องเป็นของประชาชนมันจึงจะเป็นประโยชน์และมันจึงจะสามารถที่จะปกป้องคุ้มครองประชาชนได้มันจึงจะบันดาลให้เกิดความสงบสุขและความเสมอภาคและความยุติธรรมได้ทุกอย่างกลไกพวกนี้มันต้องเป็นของประชาชนมันถึงจะได้ประโยชน์แต่มันจะเป็นของประชาชนได้ไม่ว่าศาลจะเป็นของประชาชนกองทัพจะเป็นของประชาชนตำรวจจะเป็นของประชาชนหรือว่าพนักงานนะทั้งหมดของประเทศนี้จะเป็นของประชาชนได้ต่อเมื่อประชาชนได้เป็นเจ้าของระบอบประชาชนได้เป็นเจ้าของระบอบนั่นก็คือว่าระบอบของประชาชนหรือระบอบประชาธิปไตยนั่นเองดังนั้นเราจะเห็นได้ว่านะการเปลี่ยนแปลงให้โครงโครงสร้างทั้งหมดมาเป็นของประชาชนได้นั้นมันก็ต้องเริ่มมาจากเปลี่ยนระบอบการปกครองนั่นเองถ้ายังไม่เปลี่ยนระบอบการปกครองศาลก็จะต้องรับการโปรดเกล้าจากกษัตริย์กองทัพก็ต้องเป็นกองทัพทหารนะทหารเสือพระราชาทหารเสือราชินีนะและก็ต้องรักษาพระองค์ทั้งหมดพนักงานข้าราชการต่างๆก็ต้องเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะองค์กรอิสระทั้งหมดก็ได้รับการโปรดเกล้าท่านเห็นแล้วยังว่ามันมีอะไรล่ะที่มันจะเป็นของประชาชนบ้างทั้งหมดมันกลายเป็นไม้คำของกษัตริย์เป็นไม้คำของระบอบวันนี้มาถึงจุดที่เราจะต้อง
ปลี่ยนคำว่าเปลี่ยนระบอบนั้นก็คือเปลี่ยนกลไกนะโครงสร้างหรือว่าเครื่องมือที่กษัตริย์ใช้เอาไว้คุ้มครองรักษาระบอบกษัตริย์และรักษาราชบัลลังก์รักษาตัวเองให้ได้เป็นกษัตริย์เราจะเปลี่ยนเครื่องมือกลไกพวกนี้มาเป็นของประชาชนมาทําหน้าที่ตรงกันข้ามและก็ไม่ให้มีกษัตริย์อีกต่อไปดังนั้นท่านผู้ฟังครับเมื่อจะมาทำงานใหญ่กันอย่างนี้เราจะต้องไปปะทะต้องไปสู้กับไม้คำของกษัตริย์แน่นอนดีกเดี่ยงไม่ได้ไอ้ไม้คำตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นศาลเป็นข้าราชการอะไรทั้งหมดผมจะไม่พูดถึงผมจะพูดถึงแค่นะกองทัพอย่างเดียวเพราะว่าตัวอื่นมันก็ต้องไปปะทะกันแล้วแต่ตัวสำคัญก็คือตัวกองทัพอย่าลืมว่ารัชกาลที่เก้าทำไมถึงมีการรัฐประหารมากกว่านะรัชกาลอื่นรัชกาลที่เก้าครองราชได้ยาวนานกว่ารัชกาลอื่นและมีการทำรัฐประหารมากกว่ารัชกาลอื่นเพราะว่าไม้คำที่เป็นกองทัพของเขานั้นมีอิทธิฤทธิ์เขาใช้กองทัพเป็นเครื่องมือที่รักษาอำนาจรักษาระบอบเขาไว้วันนี้เป้าหมายของเราก็ต้องทำลายไม้คำคือทำลายกองทัพซึ่งเขาเอาไว้สำหรับที่จะไว้ปกป้องระบอบและคุ้มครองเขานั้นการทำลายกองทัพนั้นมันไม่ใช่อยู่ๆนึกจะไปรบกับกองทัพการทำลายกองทัพมันเต็มไปด้วยศิลปะนะในทางการต่อสู้ในทางการเมืองการยึดกองทัพมาเป็นของประชาชนไม่ใช่ไปนึกภาพว่าเอาคนบุกเข้าไปแล้วไปยึดเอามาไม่ใช่ครับเมื่อเรายึดกองทัพได้การเปลี่ยนแปลงนะในทางการเมืองหรือการเปลี่ยนแปลงในทางโครงสร้างหรือการเปลี่ยนระบอบนั้นมันจะง่ายครับมันจะง่ายเข้าหรือเรียกว่าถ้ายึดกองทัพมาเป็นของประชาชนได้ก็เท่ากับว่าวันนี้เราเปลี่ยนระบอบสำเร็จแต่ถ้ายังยึดกองทัพมาเป็นของประชาชนไม่ได้ก็พูดกันตรงๆครับท่านอย่าไปมองอย่าไปคุยโม้โอ้อวดเลยครับถ้ายึดกองทัพมาเป็นของประชาชนไม่ได้มันก็ไม่มีทางที่จะไปเปลี่ยนระบอบได้ดังนั้นมาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป้าหมายสำคัญก็คือยึดกองทัพมาเป็นฝ่ายประชาชนมันก็มีคำถามต่อไปแล้วว่าอยู่ๆจะไปยึดกองทัพอย่างไรแน่นอนแล้วครับเพราะคำว่าไปยึดกองทัพนั่นแต่ท่านจะต้องมีจินตภาพว่ายกขบวนกันไปไปยึดกองทัพแต่ผมบอกว่ามันไม่ใช่อยากทำความเข้าใจกับท่านนิดหนึ่งนะปราดทางการเมืองนะระดับโลกนะเขาบอกไว้ว่าถ้าหากว่าตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองอย่างต่อเนื่องเหมือนกับรัฐบาลยุดเนี้ยถ้าตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่ามีทหารเป็นกองทัพแต่ถ้าอยู่ในสภาพที่ตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองอย่างต่อเนื่องนั้นในที่สุดเขาก็จะไม่เหลือทหารไว้แม้แต่คนเดียวท่านฟังให้ดีนะไอ้รัฐบาลหรือว่าเจ้าของระบอบกษัตริย์วันนี้กษัตริย์ไทยวันนี้แล้วก็รัฐบาลคอสชอตาเลวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเขาตกไปอยู่ภายใต้เขาเรียกว่าถูกลุกทางการเมืองหรือว่าตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองอย่างต่อเนื่องในที่สุดรัฐบาลคอสชอและระบอบราชาธิปไตยก็จะไม่เหลือทหารไว้ไม่แต่คนเดียวในทางตรงกันข้ามฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายประชาชนฝ่ายเปลี่ยนระบอบถึงแม้ว่าวันนี้เราไม่มีทหารแม่แต่คนเดียวแต่ถ้าเรายังลุกทางการเมืองต่อเนื่องในที่สุดทหารทั้งกองทัพก็จะมาเป็นของเรา
หรือเรียกว่าถึงแม้ว่าเราไม่มีทหารแม้แต่คนเดียวแต่ถ้าเราลุกทางการเมืองต่อเนื่องเราก็จะได้ทหารมาเป็นกองทัพดังนั้นจากหลักคิดตรงนี้หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าวันนี้เราจะต้องลุกทางการเมืองต่อเนื่องใครที่ถามว่าทําอย่างไรชอบถามว่าทําอย่างไรถึงจะเอาชนะได้ไปคิดสูตรสาเร็จอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นในทางการเมืองในทางการเปลี่ยนระบอบในการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบนั้นเขาใช้คําว่าลุกทางการเมืองต่อเนื่องหมายความว่าเราต้องสร้างความไม่ชอบธรรมต้องสร้างความไม่ชอบธรรมให้กับกองทัพชี้ให้ประชาชนชี้ให้โลกเห็นว่ามันเกิดความไม่ชอบธรรมต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดไอ้รัฐบาลนี้มันก็จะสุดลงได้เรื่อยสุดลงได้เรื่อยในที่สุดทหารนั้นก็จะแตกกองทัพนั้นก็จะแตกและเมื่อกองทัพก็แตกไม่ใช่แตกธรรมดาแตกและจะหันกลับมาอยู่ฝ่ายประชาชนแต่กว่าจะถึงตรงนั้นมันต้องใช้เวลาและใช้การร่วมมือกันของฝ่ายเปลี่ยนระบอบหรือของฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยต้องช่วยกันลุกในทุกๆด้านลุกอย่างต่อเนื่องและเต็มไปด้วยยุทธวิธีที่เราจะต้องหยิบเอาเงื่อนไขต่างๆขึ้นมาใช้เหมือนกับปัจจุบันนี้การเมืองไม่ใช่พูดกันแค่เรื่องนะเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งวันนี้สภาพความเดือดร้อนของประชาชนในทุกสาขาอาชีพผมได้บอกพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในประเทศไทยว่าเราจะต้องเข้าไปจัดตั้งตามกลุ่มอาชีพเพิ่มเติมจากที่เราจัดตั้งไว้แล้วทั้งสิบเอ็ดกองทั้งสิบเอ็ดเขตทั่วประเทศในกลุ่มอาชีพไม่ว่าแรงงานไม่ว่าพ่อค้าหาบเรือแมงลอยอะไรต่างๆเราจะต้องเข้าไปจัดตั้งคนพวกนี้ไว้เพราะคนพวกนี้จะเป็นตัวที่จะลุกทางการเมืองต่อเนื่องด้วยการแสดงออกให้เห็นถึงนะความเดือดร้อนให้เห็นถึงความไม่ชอบธรรมที่รัฐบาลได้ทําให้เห็นถึงความล้มเหลวของรัฐบาลให้เห็นถึงความล้มเหลวของกองทัพที่มาเป็นรัฐบาลในหลายหลายด้านในด้านกรรมการสิทธิมนุษยชนก็ต้องลุกต่อเนื่องในด้านนักวิชาการก็ต้องลุกต่อเนื่องนักกฎหมายก็ต้องลุกต่อเนื่องนะแม่ค้าหาบได้เพ่งรอยนะพนักงานก็ต้องลุกต่อเนื่องนี่แหละครับเหมือนกับว่าทุกคนกำก้อนหินคนละก้อนแล้วก็ว้างปลาไปในจุดเดียวกันนะปลาไปที่กองทัพปลาไปที่รัฐบาลวันนี้เราไม่ได้ปลาด้วยอะไรครับปลาด้วยความจริงปลาด้วยข้อเท็จจริงนะและวันนี้มันก็ได้ผลการที่เขาแสดงออกนะในลักษณะสร้างกฎหมายนะที่เป็นประเด็จการมากขึ้นใช้ทหารวันนี้เปลี่ยนทหารมาเป็นตำรวจนะเอาทหารมาเป็นตำรวจใช้ทหารไปเที่ยวรังแกประชาชนแล้วไปกดดันประชาชนแล้วไปการแกล้งประชาชนสิ่งต่างๆเหล่านี้ขอให้ท่านได้เข้าใจว่าแน่นอนแล้วครับประชาชนเดือดร้อนแต่การสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนั้นนั่นคือการนะทําลายตัวเองนั่นคือการเขาเรียกว่าสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองผมกล่าวโดยสรุปสั้นๆว่าวันนี้รัฐบาลที่มาจากการยึดอํานาจและรัฐบาลที่มาจากนะระบอบราชาธิปไตยวันนี้ไม่มีทางที่จะมาลุกฝ่ายประชาชนได้แต่วันนี้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะครับจะลุกอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆดูเหมือนกับว่าไม่มีพิษสงดูเหมือนกับว่าประชาชนวันนี้ไม่มีพิษสงแต่ทิศสองมันอยู่ที่ว่ารัฐบาลเนี่ยตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองไปเรื่อยๆขาดความชอบธรรมมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและในขณะเดียวกันเงื่อนไขที่เกิดขึ้นทุกวันมันจะกลายเป็นเงื่อนไขที่จะทําให้ประชาชนกลุ่มต่างๆเนี่ยค่อยๆเข้ามาหากันค่อยๆรวมกันเข้ามาหากันมีหลายคน
บอกว่าแล้วไม่มีผู้นํามันจะทําได้อย่างไรไม่มีการประสานงานทําได้อย่างไรจริงๆแล้ววันนี้ผู้นําก็มีครับผู้นําก็มีการประสานงานก็มีแต่บางครั้งเราอาจจะมองไม่เห็นนะเราอาจจะมองไม่เห็นจริงๆแล้วมันประสานกันดูในลักษณะนะที่มันเป็นจริงครับไม่ใช่เป็นลักษณะประสานแบบแจัดตั้งบริษัทมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่วันนี้ลักษณะบุญชนเนี่ยนะครับมันค่อยๆหลอมรวมกันภายใต้นะภายใต้เงื่อนไขที่มันเกิดจากการปกครองที่มันผิดพลาดการบริหารงานที่มันล้มเหลวนะครับเมื่อการบริหารงานล้มเหลวการปกครองที่ผิดพลาดมันได้สร้างเงื่อนไขให้ประชาชนกลุ่มต่างๆเนี่ยค่อยๆมารวมกันและในกลุ่มต่างๆเหล่านั้นนะ่ยมันมีนะผู้นํามันอยู่แล้วครับแรงงานเขาก็มีผู้นําของเขานะพ่อค้าอาบเล่แผงลอยกลุ่มต่างๆเขาก็มีชาวบ้านร้านช่องนะักกลุ่มต่างๆชาวราชนาเขาก็มีอยู่แล้วในที่สุดแล้วเมื่อเงื่อนไขมันมาถึงนะครับเมื่อเงื่อนไขมันมาถึงก็จะมีการรวมกันมีการประสานกันได้ท่านไม่ต้องห่วงหรอกครับและก็ผู้นําที่วันนี้เราอาจจะมองเห็นได้ด้วยพอถึงเวลานั้นแล้วเขาจะเด่นขึ้นมานะเขาจะเด่นขึ้นมาเขาจะกลายมาเป็นผู้นําที่ได้รับการยอมรับมีเสียงนะมีเสียงรบกวนมากเลยนะครับผมไม่ทราบว่าเสียงมาจากไหนครับโทษทีครับมีเด็กรบกวนเด็กมาเล่นแถวบ้านครับแป๊บหนึ่งผมปิดประตูครับต่อต่อเลยอาจารย์ครับครับเชิญครับนี่แต่ผู้ฟังครับโอ้เสียงดังมากเลยครับเดี๋ยวนะฮะครับนะครับท่านครับทางเสียงเสียงเข้ามานะครับช่วยช่วยปิดไมค์ด้วยครับท่านครับเสียงเสียงเสียงดังมากนะครับเสียงมันเข้ามาเดี๋ยวนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขออภัยน้องครับโอเคครับปิดประตูแล้วครับดูดิทีนี้ผมจะพูดให้จบว่าบางคนเนี่ยนะมีปัญหาเยอะในเรื่องของกองทัพไม่ใช่เฉพาะเรื่องกองทัพอย่างเดียวครับบางคนมองไปว่าจะต้องเอาคนนั้นคนนี้เข้ามาผมถึงบอกว่างานโม่หินเนี่ยนะเป็นงานที่สําคัญเป็นงานที่สําคัญยังไงครับวันนี้เนี่ยนะครับเมื่องวนชนก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆนะผลักดันให้สังคมนั้นไปสู่การเปลี่ยนระบอบมันก็จะก่อให้เกิดผู้นำนะกลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับจะกลายเป็นผู้นำรวมกลุ่มและก็นำไปสู่การเปลี่ยนระบอบนี่คือหลักการสำคัญมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะเมื่อเงื่อนไขมาถึงกลุ่มต่างๆซึ่งเขามีนะเขามีผู้นำเขาอยู่แล้วเนี่ยก็จะเข้ามาประสานกันนะมีคนยกตัวอย่างนะถามผมมาเนี่ยนี่ก็ถามผมมาในสกายเนี่ยว่าด้านที่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะมีมีไหมไอ้คนที่ต้องต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศสมัยมาคอสมีครับอากิอากิโนนี่ก็หนีไปอยู่ต่างประเทศนะแล้วก็ลูกหลานอากิโนก็ไปรีบไปอยู่ต่างประเทศมาก่อนแล้วก็มีนะแล้วถามว่ามีการประสานงานกันไหมมีครับสาภาพแรงงานศาสนาจักรที่นี่เป็นคาทอลิกนะครับที่ฟิลิปปินส์เขาก็มีบาทหลวงเขาก็มีใครต่อใครประสานกันหมดเขาประสานกันหมดในวันที่เขาเห็นแล้วว่าไม่เอามากอดไม่เอาระบอบมากอดแล้วเขาก็ประสานกันได้ครับแต่นั่นคือมีเงื่อนไขเข้ามาเหมือนกันในเมืองไทยเราเนี่ยท่านไม่ต้องห่วงหรอกครับไอ้กลุ่มต่างๆเนี่ยเดี๋ยวก็มานะพอถึงเวลาแล้วมันเปิดตัวได้แล้วเดี๋ยวก็จับมือกันหมดแหละแต่วันนี้มันยังไม่ถึงนะมันยังไม่ถึงเวลาที่มันจะเกิดปรากฏการณ์ตรงนั้นดังนั้นไอ้คนที่คิดแบบสูตรสําเร็จเนี่ยนะการเมืองมันไม่ใช่สูตรสําเร็จเหมือนบริษัทนะักเขียนแผนได้ทําได้แต่การเมืองเนี่ยเขามีสองตัวนะที่ให้สังเกตให้ดูคือหนึ่งสถานการณ์ให้จับเอาสถานการณ์เนี่ยนะมาเป็นพื้นฐานแล้วก็ให้พัฒนาสถานการณ์เนี่ยนะนำขึ้นไปสู่เงื่อนไขนะที่เราจะใช้เงื่อนไขเนี่ยนะเพื่อต่อยอดไปทําอะไรก็ได้นะวันนี้เงื่อนไขมันเกิดขึ้นเต็มไปหมดแล้วในในการที่ไปจับธรรมชโยก็มีเงื่อนไขนะในการที่ไอ้พุทธอิสระนะออกมาอารวาสนะมันก็มีเงื่อนไขทั้งทั้งที่อยู่ฝ่ายตรงกันข้ามกันมองแล้วเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกันแต่ถ้าฝ่ายตรงกันข้ามนี่แหละครับมันสามารถทําให้เกิดแนวร่วมนะแนวร่วมยังไงครับ
ไอ้พุทธอิสระมันทำไม่ดีมันทำชั่วมันก็ทำให้คนที่เขาไม่เห็นด้วยกับพุทธอิสระเนี่ยมันก็ไม่เอากับฝ่ายโน้นนะไอ้คนที่เมื่อก่อนอยู่กลางๆแต่เห็นแล้วว่ามันอุบาทมันเลวชะมันเลวร้ายไอ้ที่เขาก็ไม่เอาเท่ากับว่ามันสร้างแนวร่วมมุมกลับไอ้กับฝ่ายเราไอ้ฝ่ายเราเองเนี่ยนะครับนะถูกกดดันถูกทําลายถูกอะไรต่ออะไรคนมาเกิดความขับแค้นในที่สุดมันก็เกิดขยายตัวไปเรื่อยๆเห็นไหมทั้งหมดเนี่ยถ้าเรารู้จักมองที่สถานการณ์มองเงื่อนไขเราก็สามารถหยิบเอาเงื่อนไขพวกนี้แหละมาพัฒนาที่จะต่อสู้กับมันได้ดังนั้นแต่ถามว่าทําอย่างไรนั้นท่านจะมาไว้นะครับนะเราลุกทางการเมืองต่อเนื่องไปเรื่อยคือชี้เป้าไปเรื่อยว่ามึงผิดยังไงมึงไม่ชอบทํำยังไงนะครับและก็ในด้านกิจกรรมเราก็แสดงอาการขัดขืนไปด้วยนะไม่ใช่ว่านอกไอคอปอไอคอสอชอเนี่ยนะมึงจะเก่งได้ตลอดหรอกท่านคอยดูให้ดีและใกล้เข้ามาแล้วนะครับวันนี้ผมพูดเฉพาะในเรื่องในประเทศก่อนในประเทศวันนี้ประชาชนเห็นแล้วปริมาณของการเปลี่ยนระบอบมีมากขึ้นเรื่อยๆและฝ่ายประชาธิปไตยรุกทางการเมืองอยู่เรื่อยๆดังนั้นคอสชอวันนี้ตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองนะต่อเนื่องมันก็จะไกลเข้าสูตรที่ว่าถ้าตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองต่อเนื่องถึงแม้ว่ามีทหารเป็นกองทัพแต่ในที่สุดก็จะไม่มีทหารแม้แต่คนเดียวนะตรงกันข้ามกับฝ่ายเราวันนี้ฝ่ายเรายังไม่มีทหารทักคนหนึ่งแต่ถ้าลุกเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้ในที่สุดนะเราก็จะได้ทหารเป็นกองทัพหันมามองดูรอบบ้านหันมามองดูเงื่อนไขสถานการณ์โลกบอกแล้วว่าสถานการณ์ในประเทศไทยเงื่อนไขในประเทศไทยเราพูดไปแล้ววันนี้ประเทศไทยมันไม่ได้อยู่โดดเดียวเดียวดายอยู่บนดาวอังคารแต่มันอยู่ในโลกมนุษย์ที่ประกอบไปด้วยประเทศไข่ใหญ่ๆอยู่สองไข่นะคือไข่อเมริกาอียูนี่แหละคือไข่อเมริกากับไข่จีนคอมมิวนิสต์จีนปักกิ่งประเทศไทยเป็นไข่แดงซึ่งเมื่อก่อนนั้นประเทศไทยกับอเมริกานั้นเป็นเพื่อนมิตรกษัตริย์ไทยระบอบราชาธิปไตยเป็นระบอบนะเป็นระบอบการปกครองและเป็นกษัตริย์ที่เป็นเพื่อนมิตรกับอเมริกาและอเมริกาเขาก็เอาไทยนะเขาก็เอาประเทศไทยได้แหละนะเป็นตัวนะที่เขาสามารถนะใช้ประโยชน์กับประเทศเขาเมื่อก่อนนั้นใช้ประเทศไทยใช้ระบอบกษัตริย์ซึ่งเขาวิเคราะห์ได้ว่าระบอบกษัตริย์ไทยนั้นสามารถเอามาเป็นเครื่องมือในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ได้เขาก็เลยจับมือกับกษัตริย์ไทยรัชกาลที่เก้าเนี่ยอย่างลึกซึ้งนะอย่างลึกซึ้งจนกลายเป็นว่าอเมริกาเป็นมหามิตรกับประเทศไทยก็เพราะว่าเป็นผลประโยชน์ระหว่างอเมริกากับไทยที่ต้องต่อสู้กับลัทธิคอมมิวนิสต์ในสมัยสงครามเย็นแต่มาวันนี้ประเทศไทยกษัตริย์ไทยระบอบกษัตริย์ไทยเครือข่ายกษัตริย์ไทยวันนี้กลายเป็นว่าถูกนะระบอบคอมมิวนิสต์และถูกจีนปักกิ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเข้ามาครอบงำและกลุ่มสภาพของราชวงศ์จักรีนะของราชวงศ์ของไทยเรานะต้องไปขึ้นต่อนะต้องไปขึ้นต่อรัฐบาลปักกิ่งอเมริกาสูญเสียไทยไปแล้ววันนี้กำลังจะเอากลับคืนเพราะวันนี้อเมริกายิ่งจำเป็นจะต้องเอาไทยกลับคืนเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้จีนได้ขยายอิทธิพลในทะเลจีนใต้นะอยู่วันนี้จีนได้ขยายอิทธิพลในทะเลจีนใต้และก็รุกคืบเพื่อจะมากุมเอาหัวใจของอาเชียนคือประเทศไทยวันนี้จีนได้มายึดประเทศไทยซึ่งเปรียบเสมือนไข่แดงของอาเซียนและจีนกําลังไปสร้างเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะในทะเลจีนใต้และก็วันนี้ไม่สนใจคําคัดค้านของประเทศข้างๆและก็ไปการขัดขวางอย่างแรงต่อไม่ใช่ผลประโยชน์ของอเมริกาในทางเศรษฐกิจในทางเดือเรืออย่างเดียวแต่มันเป็นความมั่นคงของอเมริกาเลยทีเดียวดังนั้นอเมริกาเนี่ยจะต้องยึดประเทศไทยคืนให้ได้และก็อเมริกาจะต้องยึดนะอาเซียนให้ได้เ
ดังนั้นโอบามาอเมริกาถึงบินมาเวียดนามท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับและประเทศไทยวันนี้ท่านเคยเห็นไหมที่ทูตอเมริกาเนี่ยเดินลงไปพบประชาชนวิพากวิจารณ์มาตราร้อยสิบสองอย่างไม่กลัวนะอย่างไม่กลัวติดคุกวันนี้ทูตอเมริกาวิจารณ์ร้อยสิบสองอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะอะไรนี่ผมกำลังจะบอกกับท่านว่าสำหรับประเทศไทยคนที่จะต่อสู้กับคอสอชอและระบอบราชาธิปไตยวันนี้นั้นมันไม่ได้มีเฉพาะคนในประเทศแต่แม้กระทั่งนะโลกเสรีอเมริกาอียูเขาก็ไม่ยอมแล้วเพราะอะไรเพราะว่าราชวงศ์จักรีระบอบกษัตริย์ไทยเครือข่ายกษัตริย์ไทยวันนี้มันย้ายขั้วย้ายข้างไปอยู่กับจีนคอมมิวนิสต์ที่ที่ผมพูดมาถึงตรงนี้เพื่อให้ท่านได้เห็นว่านะเราจะต้องประสานกันไม่ใช่เฉพาะกลุ่มต่างๆในประเทศแต่เราต้องประสานจับมือกับนานาชาติที่อยู่ฝ่ายเราคืออยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเราเป็นประเทศเล็กนะอยู่ในโลกที่ประกอบไปด้วยนะหลายร้อยประเทศและก็อยู่ท่ามกลางมหาอำนาจเราไม่สามารถที่บอกว่ากูจะอยู่อิสระไม่คบจีนไม่คบอเมริกาหรือว่าไม่เกี่ยวข้อกับจีนไม่เกี่ยวข้อกับอเมริกาไม่ได้ทั้งนั้นนะครับแต่วันนี้เป็นวันที่เราจะเลือกเอาว่าเราจะจับมือกับใครในเมื่อความต้องการของเราเราต้องการระบอบประชาธิปไตยวันนี้เราไปสู้กับราชาธิปไตยราชาธิปไตยเนี่ยเขามีแบ็กอัพเขามีหลังพิงอยู่ที่จีนคอมมิวนิสต์และวันนี้เราสู้กับราชาธิปไตยเราจะมีหลังพิงอยู่ที่ไหนเราก็ต้องมีหลังพิงอยู่ที่อเมริกาอียูเพราะนี่คือสายของนะนี่คือสายของเสรีประชาธิปไตยบางคนตะคิดแบบซ้ายตกขอบโอ้ยไม่ไปครอบอเมริกามันเห็นแก่ตัวจากนั้นอย่างนี้ขอโทษนะครับจีนเห็นแก่ตัวไหมวันนี้ผมไม่อยากให้เสียเวลาตรงนี้เพราะว่าผมเนี่ยนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะเราจะต้องบอกและสิ่งที่เราทําวันนี้คือประสานงานกับนานาชาติผมก็มีส่วนนะอาจารย์เทียงดินก็มีส่วนดรจรันก็มีส่วนคุณจารุพงศ์มีส่วนทุกคนมีส่วนกันหมดเราอยู่ต่างประเทศเราทํางานประสานกันนะครับประสานกันเพื่อที่จะรวมกันทั้งในประเทศและนานาชาตินะครับทั้งในประเทศนานาชาติเพื่อที่จะไปบทขยี้ทําลายไม้คําของระบอบกษัตริย์นี่นะครับท่านผู้ฟังครับผมยกตัวอย่างให้ท่านฟังง่ายๆนะครับวันที่กองทัพของฟิลิปปินส์เนี่ยเขาไม่ได้แตกหรอกนะมาก่อนเขาก็อยู่กับมาคอสเลยแต่เมื่อประชาชนรวมตัวกันติดมีการประท้วงใหญ่นะมีการประท้วงใหญ่รวมตัวกันติด <coughs> นะเป็นยังไงครับมาคอสก็สั่งให้ทหารเอารถถังออกมามาปราบประชาชนพอเริ่มยิงประชาชนเท่านั้นแหละครับนะประชาชนเขาไม่ถอยคนเท่าคนแก่ยองนั่งวิลแชร์เนี่ยนะครับมาชนกับรถถังมาขวางหน้ารถถังในที่สุดนะกองทัพนั่นก็แตกแต่ถามว่ากองทัพนั่นแตกเนี่ยนะมันแตกเพราะว่าเนะเห็นประชาชนแข็งอย่างเดียวไหมไม่ใช่ครับหนึ่งประชาชนก็เข้มแข็งทหารเห็นแล้วว่าเนี่ยนะถ้าเอารถถังบดขยี้ไล่ฆ่าประชาชนดีไปดีเนี่ยนะถ้าแพ้มาเนี่ยนะแมงมันเผานะมันเผาทั้งค่ายแล้วก็ทหารก็ตายเป็นเหมือนกันหนึ่งก็เกิดความกลัวเพราะประชาชนก็สู้เขาไม่ถอยก็เกิดความกลัวสองอเมริกาเองก็เห็นแล้วว่าปล่อยไว้ไม่ไหวแล้วอเมริกาเขามีสายสัมพันธ์อยู่ในกองทัพในอาเซียนในเนี่ยนะในเอเชียทั้งหมดเนี่ยประเทศเล็กๆเนี่ยนะมันก็ต้องฟังประเทศพ่อประเทศแม่ที่นะเป็นประเทศใหญ่เป็นประเทศมหาอำนาจเนี่ยแหละเราก็ต้องพูดกันตรงๆดังนั้นโอกาสที่กองทัพจะแตกที่จะหันกลับมาอยู่ฝ่ายประชาชนมันจะเกิดขึ้นมาจากสองเงื่อนไขครับเงื่อนไขที่หนึ่งคือการจัดตั้งประชาชนเนี่ยที่มีความพร้อมในวันที่นะประกาศการต่อสู้และก็ยืนหยัดต่อสู้นะนั่นคือจุดที่หนึ่งความเข้มแข็งของประชาชนในประเทศนะอีกจุดหนึ่งคืออเมริกาเองก็ไม่ปล่อยครับจะต้องหาทางที่จะทําให้กองทัพเนี่ยนะย้ายข้าง
นี่ผมพูดให้หมดเปลือกวันนี้เพราะอะไรเพราะชอบถามกันว่าจะทําอย่างไรทีนี้ไอ้คนที่เขาไปทําอยู่วันนี้ท่านไม่รู้เลยว่าคนเนี่ยนะคนไทยเราเนี่ยวันนี้วิ่งประสานอยู่กับยูเอ็นวิ่งประสานอยู่กับรัฐบาลอเมริกาวิ่งประสานอยู่กับรัฐบาลอังกฤษวิ่งประสานอยู่กับใครต่อใครวันนี้เขาทํากันหมดครับถึงเขาไม่ได้มานั่งโพสต์อยู่ในหน้าที่บอกเลยเขาก็ทํากันและคดีผมพูดอย่างนี้เนี่ยนะก็ไม่ได้หมายความว่านะไอ้คนที่ไม่ได้ทําอย่างนั้นก็ไม่ใช่ไปทําไม่ใช่แต่ผู้ใดรู้ว่านะนอกจากพวกเราที่ทําอยู่แล้วเนี่ยยังมีอีกหลายคนที่เขาเปิดตัวไม่ได้หรอกครับนะขอโทษนะครับเลขานะเลขาที่การสาประชาชาติเนี่ยนะก็มีคนไทยเราเนี่ยนะครับไปประสานงานอยู่นะและหลายประเทศก็ประสานงานอยู่ในยูเอ็นเราประสานงานอยู่นะและก็วันนี้ทูตต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยเขารับรู้กันหมดครับเพียงแต่ว่าการที่จะต่อสู้ในทางการเมืองนั้นในลักษณะประเทศไทยนั้นมันไม่ใช่ลักษณะของโจรก่อการร้ายที่จะยกกันมาสู้กันแบบไอซิสมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบไอซิสแต่มันเป็นแบบของการนะประท้วงหรือเรียกว่าไม่ยอมให้ปกครองอีกต่อไปนั่นเองนะครับดังนั้นที่ผมบอกว่าวันนี้ไอ้คนที่มันกำลังนะรู้สึกว่านะลำบากมากขึ้นทุกวันนั้นมันไม่ใช่ฝ่ายเสื้อแดงแต่มันเป็นฝ่ายคอสชอและฝ่ายกษัตริย์นะลูกหลานกษัตริย์วันนี้เนี่ยนะผมเชื่อว่านอนก็ไปหลับแล้วเพราะว่ามึงแพ้ฝ่ายประชาชนครั้งเดียวมึงจบกันทีแต่ฝ่ายประชาชนวันนี้ไม่แพ้แล้วนะถามว่าไม่แพ้ยังไงประชาชนวันนี้ไม่โง่แล้วประชาชนได้บทเรียนที่ผ่านมามึงมายิงประชาชนง่ายๆไม่ได้อีกแล้วถ้าไม่พร้อมจริงไม่ออกแต่ถ้าออกวันนี้ต้องจบนี่คือนะนี่คือหลักยุทธวิธีในตอนนี้สะสมกำลังเอาไว้สร้างขยายฐานมวลชนประสานนานาชาติประสานกันภายในประเทศมีเงื่อนไขวันไหนลุกขึ้นมาพร้อมกันได้นะครับนั่นหมายความว่าโอกาสนะของราชาธิปไตยและของคอสอชอจบแน่นอนและผมบอกให้เลยว่าไอ้สันดานนะของทหารไทยเนี่ยทหารไทยเนี่ยผมคุกคีกับทหารเลยพอสมควรนะผมรู้ว่าไอ้วิธีคิดของทหารเนี่ยนะวิธีคิดของทหารเนี่ยมันคิดยังไงทหารเนี่ยมาดูแล้วมันเป็นนักรบมันกล้าที่จริงแล้วทหารคือพวกที่ขี้ขาดครับผมบอกให้เลยผมมีเพื่อนเป็นทหารไม่ขี้ขาดนะเพียงแต่ว่าพออาวุธอยู่ในมือมันเนี่ยนะมันไม่กลัวใครเพราะอาวุธอยู่ในมือมันและถ้ามันไม่มีอาวุธมันไม่กล้าสู้กับใครนี่คือลักษณะและมันกลัวด้วยนะวันนี้ที่ดูไอ้เลดูใครต่อใครไปกล้ากล้าเพราะมันมีอาวุธนี่คือข้อที่หนึ่งมันมีอาวุธข้อที่สองถ้ามันรู้ว่านะถ้ามันรู้ว่ามันรบและแพ้ไอ้พวกนี้ดีเลยไม่กล้ารบนะข้อที่สามถ้ามันมารบกับประชาชนถ้าคิดว่าจะมาสู้กับประชาชนถ้ามันรู้แล้วว่าสู้ประชาชนคราวนี้ไม่ชนะมันจะกระโดดมาอยู่ข้างประชาชนนี่ครับนี่คือลักษณะของทหารดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าลักษณะของทหารในกองทัพมันเป็นอย่างนี้เมื่อมันรู้ว่าถ้าประชาชนแข็งจริงเนี่ยนะนอกจากว่ามันไม่รบประชาชนแล้วมันจะรีบนะมันจะรีบหักหลังกันเพราะว่าทหารเนี่ยมันไม่ได้สอนให้รบอย่างเดียววิชาทหารที่สูงสุดนั้นคือวิชาหักหลังคนอื่นดังนั้นใครครอบกับทหารก็จะรู้เลยทหารไม่ใช่เป็นคนที่ซื่อสัตย์นะครับในวงการทหารกันเองมันก็รู้มันเหยียบกันมันขับรุ่นกันมันหักกันนะเพราะว่าทหารถูกสอนให้เอาชนะด้วยทุกวิธีการและวิธีการหนึ่งนั้นก็คือการหักหลังดังนั้นเนี่ยนะเวลามันจะพังมันจะพิราดเนี่ยเมื่อมันเห็นมวลชนขนาดใหญ่มาอเมริกาเขาก็เอาด้วยกับมวลชนนะนานาชาติเขาเอาด้วยและมันโดดเดี่ยวเดียวดายมันรู้ว่ารบไปแล้วมันไม่ชนะมันจะหักหลังกันเองและมันจะพลิกกลับมาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนี่คือการได้กองทัพมาไม่มีทหารแม้แต่คนเดียวแต่ถ้ายังลุกต่อเนื่องไปเรื่อยๆเราก็จะได้ทหารมาเป็นกองทัพ
ดังนั้นเนี่ยจนจะเข้าสูตรนี้ได้เมื่อเราสร้างเสริมกําลังของมวลชนให้แข็งแกร่งนะและรองเงื่อนไขพร้อมกันนะลุกขึ้นมาต่อสู้พร้อมกันประสานกันทั้งภายในประเทศและนานาชาติกองทัพมันต้องมาเป็นของประชาชนแน่นอนครับเมื่อได้กองทัพมาเป็นของประชาชนสําเร็จจบทันทีครับนั่นคือการประกาศนะยกเลิกอะไรทั้งหมดโดยให้กองทัพนะเป็นตัวคุ้มครองแต่นะผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่เอากองทัพมาเปลี่ยนแปลงแต่กองทัพจะต้องมาเข้าแถวนะเข้าแถวตอนต่อมานะองค์การนำในการปฏิวัติมันจะเกิดขึ้นในตอนนั้นโดยการเอาจากกลุ่มต่างๆตัวแทนจากกลุ่มต่างๆเนี่ยเข้ามานะเข้ามาร่วมกันจัดตั้งเขาเรียกว่าเป็นรัฐบาลเฉพาะการนั่นแหละคือตัวองค์การนำของการปฏิวัติมันจะถูกจัดตั้งขึ้นมาตอนนั้นไอ้ตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจัดตั้งโครงสร้างเอาไว้นะแต่พอถาการมาถึงปั๊บมันจะเกิดทันทีและตรงนั้นแหละครับมันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบผมพูดมาวันนี้และก็เอาสภาพความเป็นจริงในสถานการณ์ในวันนี้สถานการณ์ที่อเมริกาต้องสู้กับจีนและก็ต้องยึดไทยคืนนี่นะครับและก็ยึดไทยคืนก็ต้องยึดผ่านการสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยเพราะว่าฝ่ายกษัตริย์วันนี้ไปอยู่ภายใต้การครอบงำของจีนไปแล้วดังนั้นอันนี้คือโอกาสอันดีที่ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยต้องใช้โอกาสอันนี้ต่อสู้กับฝ่ายราชาธิปไตยเพราะวันนี้เรามีเพื่อนมิตรที่เป็นนานาชาติที่พร้อมที่จะสู้กับเรานะครับแต่ไม่ใช่เราไปฝากความหวังไว้กับเขาเราจะต้องสร้างนะองค์การมวลชนสร้างมวลชนให้เข้มแข็งก็บอกแล้วต้องโม่หินไว้ให้พอและพอถึงเวลาปั๊บก็ลุกพลิบขึ้นมานะครับกลุ่มต่างๆก็ประสานกันนะจับกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในที่สุดนะครับมันก็จะนําไปสู่การนะทำให้กองทัพแตกและกองทัพนั้นก็จะมาเป็นของประชาชนเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆมาแล้วทุกประเทศครับเริ่มต้นจากประชาชนชุมนุมใหญ่นะชุมนุมใหญ่และมีการปราบปรามประชาชนและในที่สุดทหารที่ปราบปรามประชาชนก็ย้ายข้างนะครับย้ายข้างและก็สู้กันเองไอทหารของประธานาธิบดีทหารของฝ่ายไอไอของฝ่ายประเด็จการนะมันก็จะเหลืออยู่น้อยและในที่สุดก็ถูกปราบทหารที่แตกทับมามาอยู่ฝ่ายประชาชนร่วมมือกับประชาชนก็เอาชนะได้นี่แหละครับคือของเราอย่าไปจําเอาแบบฝรั่งเศสนะอย่าไปจําเอาแบบนะรัเสเซียหรือแบบสมัยจีนคอมมิวนิสต์มันใช้ไม่ได้แล้วครับวันนี้ต้องเอาสภาพความขัดแย้งที่มันเป็นจริงวันนี้ในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับระหว่างจีนกับอเมริการะหว่างอเมริกากับอาเชียนระหว่างจีนกับอาเชียนวันนี้เขาแย่งอาเชียนกันเขาแย่งทะเลจีนใต้กันและก็ในการแย่งอาเชียนนั้นก็คือแย่งประเทศไทยนะครับที่เขาต้องไปไปไป,ไปเวียดนามเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าจีนมายึดประเทศไทยเขายึดเวียดนามและต่อไปนี้เวียดนามกัมพูชาลาวทั้งหมดเนี่ยนะครับจะปิดล้อมไทยอินโดนีเซียวันนี้ไปแล้วไปของอเมริกาไปแล้วเขาปล่อยไปได้มาเลเซียเองอะไรเองสิงคโปร์ไปหมดแล้วนะครับดังนั้นไทยก็ไปไม่รอดนะถูกปิดล้อมไม่หมดแล้ววันนี้นานาชาติก็ปิดล้อมเหลือเพียงแต่ว่าภายในประเทศรอเงื่อนไขอีกสักหน่อยนี่แหละครับการรุกทางการเมืองคือการกระจายเอาความไม่ชอบธรรมเอาความเหลวแหลกนะของรัฐบาลของคอทชนะมาตีแผ่เอาความเหลวแหลกของกษัตริย์มาตีแผ่เอาความเหลวแหลกของระบอบราชาธิปไตยมาตีแผ่ทุกวันทุกกลุ่มเพื่อขยายให้มากขึ้นเรื่อยๆเป็นการรุกทางการเมืองต่อเนื่องและถึงแม้ว่าจะมีทหารไปกองทัพในที่สุดมันก็จะไม่เหลือทหารไว้แม้แต่คนเดียวเราทําจุดนี้นะครับและก็อย่าไปรีบเร่งอย่าไปคิดว่าสามเดือนเสร็จสี่เดือนเสร็จและไม่ต้องไปคิดถึงว่ามีทักษิณหรือไม่มีทักษิณวันนี้เราต้องคิดของเราตรงนี้ต้องทําตรงนี้ครับนะไอ้เรื่องทักษิณเนี่ยเขาทําของเขาอยู่แล้วนะเขาทำก็เขาอยู่แล้วไม่ต้องไปห่วงก็หรอกนะเขาทําก็เขาอยู่แล้วเราอย่าไปคิดว่าเขาไม่ทําเขาก็ทําก็เขาอยู่แล้วเพราะเขาเองเนี่ยนะโดนหนักไม่ได้แพ้กันก็โดนหนักกว่าเราด้วยน
ถ้าทักษิณเนี่ยนะครับไม่สามารถนะที่จะมานะล้มระบอบเปลี่ยนระบอบได้วันนี้ทักษิณก็จะไม่มีทางได้กลับมาประเทศไทยเหมือนกันท่านจำเอาไว้เลยนะดังนั้นอย่าไปห่วงเขาเราทําของเราให้เต็มที่นะนี่ผมพูดถึงคนที่นะไปพูดถึงทักษิณกันในแง่มุมต่างๆผมก็วันนี้ก็คิดว่าภายใต้เวลาอย่างนี้เนี่ยนะครับผมก็พยายามพูดให้ท่านได้เห็นภาพนะได้ปฏิบัติต่อกันนะครับเพราะว่าขอฝากท่านไว้อย่างหนึ่งว่าอย่าไปใช้คำพูดนะของภาษาอะไรไมามันปวดหัวเลยครับใช้ภาษาไทยง่ายๆนะถ้าถามว่าแนวทางการเปลี่ยนแปลงนะการต่อสู้เพื่อเอาชนะระบอบประเด็จการราชาธิปไตยวันนี้กับสถานการณ์ปัจจุบันนั้นเราจะใช้แนวทางอย่างไรผมก็ขอบอกว่าใช้แนวทางพระเจ้าตากนะให้นึกถึงพระเจ้าตากเอาไว้พระเจ้าตากได้ได้รวบรวมกลุ่มต่างๆเข้ามาด้วยกันและก็สามารถประสานการประสานกลุ่มต่างๆจึงเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะนำไปสู่การต่อสู้เพื่อเอาชนะแนวทางพระเจ้าตากเนี่ยนะครับเขาพระเจ้าตากมีศิละปะนะในการที่นะไปรวบรวมกลุ่มต่างๆและแสดงความเด็ดเดี่ยวแสดงความเป็นผู้นำมาเห็นในที่สุดก็พาไปนะตีพม่าได้วันนี้เราใช้แนวทางพระเจ้าตากเราประสานกลุ่มต่างๆในประเทศและประสานกับกลุ่มต่างๆนะทั่วโลกในค่ายโลกเสรีที่เป็นคู่ขัดแย้งกับจีนและที่เป็นคู่ขัดแย้งกับระบอบนะครับเราประสานกันอย่างนี้ได้เมื่อไรและเราพร้อมกันตีในที่สุดเราก็ชนะชัยชนะเป็นของเราแน่นอนครับและก็วันนี้คนที่กินไม่ได้นอนไม่หลับนะไม่ใช่พวกเราครับคอสอชอและราชวงศ์จักรีครับวันนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับนะไหนพ่อก็กําลังจะตายแม่ก็เป็นนะแม่ก็เป็นอันไซเมอร์นะไหนลูกก็นะทะเลาะกันอะไรสารพัดในที่สุดแล้วนะคนที่นอนไม่หลับไม่ใช่ฝ่ายเราครับคนที่คิดนะตอนนี้กําลังต้องใช้สมองคิดอย่างหนักนะแล้วก็มีความกลัวว่าเมื่อไรนะประชาชนมันลุกคือขึ้นมากูจะทําอย่างไรวันนี้มันนอนไม่หลับต้องกินยานอนหลับนั้นไม่ใช่ฝ่ายเราครับไอ้คอสอชอและราชาที่ปไตยรวมกระทั่งกษัตริย์และราชวงศ์นี่แหละวันนี้มันกําลังตกอยู่ในดารกนะในดารกจริงหรือไม่นะท่านดูนะครับถ้าใครศึกษาธรรมะถ้าท่านนะยังเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมคุณค่าคนเสื้อแดงไปเก้าสิบกว่าคนและตั้งแต่นั้นมาราชินีเคยโผล่ออกมาไหมตั้งแต่นั้นมากษัตริย์เนี่ยนะได้ออกหน้าสังคมไหมได้มาเสนอหน้าในทางสังคมไหมนะวันนี้นอนอยู่ในโรงพยาบาลนะก็ยังไม่มีใครที่มายืนยันได้ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่นี่นะครับราชินีวันนี้น้ำลายยืดเนี่ยนะเป็นถึงราชินีมีทุกอย่างพร้อมหมดแต่ถามว่าทำไมต้องเดินน้ำลายยืดไอ้นี่ไม่ใช่กฎแห่งกรรมไม่ใช่ทำบาปทำกรรมไว้เหรอบ้านปลายชีวิตกษัตริย์ผู้รวยที่สุดในโลกครองราชยาวนานที่สุดถามว่าถ้ากษัตริย์ตีจริงยิ่งนับวันจะต้องมีคนแท่ซ่องสรรเสริญแต่วันนี้ทำไมกษัตริย์ไทยครองราชนานที่สุดในโลกรวยที่สุดในโลกกำลังกลายมีคนสาบแช่งเพิ่มมากขึ้นและขยายวงสาบแช่งกันทั่วโลกไม่ใช่กฎแห่งกรรมหรือครับเอาละครับผมฝากไว้เพียงแค่นี้นะให้ท่านไปคิดให้ท่านไปพิจารณาเอาเองไว้วันหลังนะประเด็นย่อยแต่ละประเด็นค่อยมาว่ากันใหม่ครับดรครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้เพียงแค่นี้ครับครับอาจารย์ขอบคุณมากๆครับโอ้โหนี่เต็มเต็มตามวัตถุประสงค์จริงๆครับหลวงตาครับโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องการต่อสู้ไปข้างหน้าเนี่ยอนาคตเนี่ยเราต้องจับหลักให้มั่นก่อนแล้วสิ่งที่หลวงตาพูดวันนี้เนี่ยเป็นทั้งในเชิงเชิงทฤษฎีของการปฏิวัติซึ่งมีการประยุกต์มีการมองกลไกต่างๆมองความเป็นจริงและเอาหลักวิชานะครับซึ่งฟังแล้วพี่น้องก็คงจะเกิดกําลังใจนะวัตถุประสงค์วันนี้นะครับพี่น้องทั้งหลายผมจะสรุปปิดท้ายถ้าหลวงตาจะจะจะหลับเลยก็เชิญนะครับแต่ผมจะสรุปประมาณสักสามนาทีนะครับวัตถุประสงค์ที่เราจัดครั้งนี้ประเด็นที่เราตั้งไว้มีสองประเด็นใหญ่นะครับประเด็นแรกก็คือว่าบทเรียนนะกาการต่อสู้ที่ผ่านมาจากอดีตมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราได้บทสรุปยังไงบ้างแล้วก็ต้องเรียนให้พี่น้องได้ทราบเลยว่าทุกท่านที่เราเชิญเข้ามาตรงนี้เนี่ยนะครับสำหรับตัวผมเ
ก็เชื่อว่าทุกท่านที่นําเข้ามาสู่รายการนั้นนะครับเป็นผู้ที่มีจุดยืนหนักแน่นและที่สําคัญที่สุดไม่มีการสายในเรื่องของของเป้าหมายนะครับหลักการแล้วก็เป้าหมายหัวจิตหัวใจนะครับทุกท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่ผมได้เรียนไปแล้วเป็นปูชนียบุคคลนะครับเราไม่ต้องการมาเชิดชูบุคคลแต่ว่าในขณะที่เรากําลังจะต้องต่อสู้ไปนั้นต้องมีนะครับถ้าบางท่านจะเรียกว่านะครับจุดจุดยึดเหนี่ยวทางจิตวิญญาณแล้วก็ทางความคิดต่างๆนั้นนะครับเราก็ต้องเลือกนะครับท่านที่มีประวัติการต่อสู้มาแล้วก็วันนี้จะเห็นชัดอย่างหนึ่งว่าเอกภาพทางเป้าหมายนะครับตรงกันแล้วนะครับทุกท่านมาเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญสังเกตทุกท่านมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ตุลานะครับแล้วก็จริงๆถ้าย้อนไปก็คงยาวนานนะครับโดยเฉพาะจันชูพงศ์ท่านจารุพงศ์เนี่ยนะครับคุณลุงอาคมนี่ก็นะครับ40ปีเป็นอย่างน้อยแล้วพี่เนกก็เหมือนกันนะครับเพราะทุกท่านไวใกล้ๆกันมันไม่ได้บังเอิญนะแล้วก็ทีนี้มันเอกภาพในความคิดก็คือว่าต้องเปลี่ยนระบอบและทุกท่านพูดถึงเรื่องต้องเปลี่ยนระบอบเนี่ยวันนี้ยิ่งชัดเจนท่านจารุพงศ์มาอยู่ต่างประเทศนะครับได้เห็นสภาพความเป็นจริงของต่างประเทศว่าระบอบใหม่ๆเนี่ยระบอบประชาธิปไตยมันคืออะไรเนี่ยจันชูพงศ์นี่ผ่านไม่รู้เท่าไหร่นะครับท่านก็เห็นคุณอาคมและพี่เนกนั้นก็เป็นนักธุรกิจที่ได้รู้ได้เห็นสังคมที่มันเป็นประชาธิปไตยในอเมริกาแล้วก็ในออสเตรเลียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกภาพทางความคิดมันมาแล้วถึงการจะเปลี่ยนแปลงต่อไปข้างหน้าอย่างไรนะครับบทสรุปของจากทุกท่านก็สรุปได้ว่าคนไทยเรานั่นแหละจะต้องรู้ว่าสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้านั้นนะครับเป็นสิ่งนะผิดหรือถูกนะครับเมื่อมันชั่วร้ายเมื่อมันเป็นระบอบตามความเข้าใจซึ่งท่านผู้รู้ทั้งหลายได้นําเสนอให้ท่านแล้วเนี่ยท่านนั่นแหละจะต้องเป็นผู้มาร่วมในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ผมก็ให้ทฤษฎีง่ายๆว่าไอ้ล้มมดแดงล้มช้างถ้ามองตัวเราเองนะไม่ไม่ไม่มีค่านะแล้วถ้ามองแบบทดท้อมองแบบไปไล่กัดเพื่อนข้างๆนี่ก็ไม่เกิดประโยชน์อาจารย์ชูพงศ์บอกว่าต้องเป็นแบบนะครับพญาตากพระเจ้าตากก็ต้องหนีออกไปแล้วก็ไปรวมตัวกันกระจัดกระจายรวมกลุ่มแล้วกลับมาตีคืนนะครับต้องสามัคคีกันต้องรวมพลังกันต้องเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยการต่อสู้จะไม่สามารถจะมีผู้นําคนเดียวแล้วก็ชี้ชักธงแล้วก็พาคนตามได้ทั้งหมดซึ่งในเชิงทฤษฎีนั้นนะครับอยากให้พี่น้องฟังที่อาจารย์ชูพงศ์ได้พูดนั้นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับในส่วนของผมที่ได้กระทําไปนะครับไม่ว่าจะเป็นนะการให้ความรู้กับพี่น้องเคียงคู่กับทุกฝ่ายนะครับการประสานงานการให้ความร่วมไม้ร่วมมือกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเสรีไทยหรือว่ากลุ่มอาจารย์หวานกลุ่มอาจารย์สุรชัยกลุ่มสหายสนามหลวงนะครับพี่น้องๆประชาธิปไตยใหม่ดาวดินนะครับใครประสานอะไรมาเราก็ถือว่าเป็นมิตรรวมรบกันทั้งหมดวันนี้ก็มีกลุ่มสมัชชาที่เขาตั้งกันคนไทยต่างแดนนะครับก็ให้กําลังใจกันทุกฝ่ายเพราะว่าการต่อสู้ทั้งหมดนั้นนะครับมันไม่มีเจ้าภาพคนเดียวแน่ๆแล้วสิ่งที่นะที่สําคัญที่สุดที่อาจารย์จูพงศ์ได้พูดแล้วเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งก็คือว่าอาจารย์ท่านได้ชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่การไปจับมือนะจับปืนขึ้นมาแล้วก็สู้หรือลุกขึ้นมาแล้วกูจะต้องห้ามหันมึงนะครับเหมือนยุคในจีนหรือว่าในสมัยฝรั่งเศสแต่จริงๆมันคือการลุกทางการเมืองการทําให้เขาปกครองไม่ได้เพื่อไปสู่จุดนั้นแล้ววิธีการเนี่ยนะครับแนวรบใดก็ตามที่ท่านทํานักกฎหมายนักวิชาการนะครับแม้กระทั่งเชิงเศรษฐกิจเองนะครับพี่น้องก็เรียนรู้ให้ข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาเชิงเศรษฐกิจวันนี้ให้เข้าใจว่าเศรษฐกิจของการเมืองมันไปด้วยกันทำไมเกิดประจนคุณลุงเย็นลมป่านะครับก็ได้ให้ชัดเลยเป็นซีรีส์เลยนะครับทำไมคนไทยยากจนใครทําให้เรายากจนนะครับเพราะว่าจนโง่แล้วก็งมงายนั้นคือสิ่งที่อาจารย์ชูพงศ์บอกคือสิ่งที่เป็นเครื่องมือเป็นกลยุทธ์ของฝั่งเผด็จการนะครับเมื่อนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการจะเปลี่ยนอย่างไรเนี่ยนะครับอาจารย์ชูพงศ์ได้พูดแล้วว่าสิ่งที่พี่น้องนั้นทำนะครับสิ่งละอันพละน้อยการรวมเนื้อรวมตัวกันโดยธรรมชาติมันได้เกิดขึ้นเต็มแผ่นดินและทั่วโลกด้วยนะครับเต็มแผ่นดินและทั่วโลกและผู้นําเนี่ยนะครับระดับต่างๆมันได้เกิดขึ้นแล้วการจัดการไม่ใช่ไม่มีผมเองก็เรียนรู้เราไม่คุยแล้วครับไม่คุยมากถึงเวลาถ้าเอามาใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่จะยกตัวเองเป็นผู้นําหรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นผู้นําโดยเบ็ดเสร็จจริงๆแล้วมันก็คือการเสริมซึ่งกันและกันกลุ่มเล็กๆก็จะมีผู้นําในระดับเล็กๆของตัวเองยังไงก็แล้
4ปีของมหาวิทยาลัยประชาชนนั้นวันนี้วิทยากรที่รีเริ่มตั้งแต่เบื้องต้นนะครับและท่านจตุพงศ์เนี่ยท่านมาอเมริกาท่านก็ยืนหยัดอยู่ข้างๆตรงนี้แล้ววันนี้ก็ยืนเคียงข้างร่วมกันต่อสู้ไปเรื่อยๆในส่วนรายละเอียดต่อไปนั้นนะครับจะต่อสู้อย่างไรรับพี่น้องนะครับในรายละเอียดในแต่ละจุดอาจารย์ชูพงศ์ท่านจะมาขยายแล้ววันนี้เครือข่ายมดแดงเ,เปลี่ยนระบอบนะครับเครือข่ายเปลี่ยนระบอบมดแดงล้มช้างมหาวิทยาลัยประชาชนแล้วก็เครือข่ายองค์การเสรีไทยนะครับแล้วก็ที่จริงเนี่ยเราก็เชื่อมกันทั้งมีเดียฟอสของอาจารย์หวานและกลุ่มอื่นๆนะครับเนื้อหาสาระใดๆที่ทําให้พี่น้องเข้าใจชัดเจนเราก็จะเอาประเภทว่าแบบมาแล้วไม่ทําให้พี่น้องงงนะครับไม่มีการฟันธงหรือวิเคราะห์ที่ทําให้เราควายเขยแต่ว่าจะต้องเดินหน้าเข้าไปสู่การเปลี่ยนระบอบนะครับเราก็ให้กําลังใจกันทุกฝ่ายแล้วจะเดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่อาจารย์ชูพงศ์ได้พูดนะครับผมคิดว่าถ้าพี่น้องฟังเนี่ยอยากให้ฟังสัก2รอบ3รอบแล้วตีเป็นโจทย์ว่าเรานะฐานะที่เป็นคนคนหนึ่งอยู่ในประเทศไทยส่องกระจกดูถ้าท่านต้องการหาผู้นําการเปลี่ยนแปลงแต่ทีนี้การเปลี่ยนแปลงในระดับนานาชาติอะไรทั้งหลายผมให้พี่น้องนึกภาพไว้เลยนะครับวุฒิสติปัญญานะครับภาพลักษณ์หัวจิตหัวใจนะครับเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็นะครับวิสตัมนะความเรียกว่าคงแก่เรียนนะของทุกท่านประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดเนี่ยปัญญาทั้งหมดเนี่ยแค่ผมจับอาจารย์ชูพงศ์ไม่ใช่จับไม่จับไม่คือเชิญอาจารย์ชูพงศ์พี่อเนกท่านท่านอาคมท่านจารุพงศ์นะฮะเข้ามาแต่งตัวเข้าใส่ชุดสูตรแล้วก็ไปนั่งคุยกับผู้นําต่างประเทศพี่น้องว่าเขาเจรจาในนามของพี่น้องนะครับเพื่อจะบอกต่างบ้านต่างเมืองว่าเมืองไทยปัญหามันอยู่ตรงไหนความพร้อมของขบวนเราเป็นอย่างไรอย่างน้อยช่วยพี่น้องได้แน่ๆในแนวรบต่างประเทศแล้วที่แน่ๆนะครับอีกอย่างท่านอาจารย์ชูพงศ์ก็ได้บอกคุณทักษิณเขาไม่อยู่นิ่งนะครับคนอื่นๆเนี่ยผู้ที่นิรนามแม้กระทั่งนักวิชาการหลายส่วนนั้นแม้กระทั่งพี่น้องที่ร่วมขบวนเรานั้นที่ส่งจดหมายถึงต่างชาติก็ทํากันอยู่เรื่อยๆก็อยากให้กําลังใจพี่น้องว่าภาพที่เราเหมือนดูท้อแท้วันนี้โดยเพราะยิ่งสีเหลืองเต็มไปหมดนั้นนะครับอย่าได้กังวลอาจารย์ชูพงศ์ได้บอกไปแล้วนะครับว่าไอ้พี่นอนไม่หลับเนี่ยคือราชวงศ์นะคือราชวงศ์นะครับเพราะว่ามันไม่ถึงจุดที่เรียกว่าเสื่อมที่สุดแล้วนะครับเมื่อก่อนนี่เขาจะไม่รู้ไม่รู้สึกถึงอันตรายขนาดนี้แต่วันนี้มันชัดเจนและน่ากลัวที่สุดพวกเราก็เดินหน้ากันต่อไปแล้วก็วันนี้ไม่ได้ต้องการจะมาให้พี่น้องหลงนะครับนะเรียกว่าหลอกกันให้มีกําลังใจแล้วก็พี่น้องก็ไม่ได้รู้แนวทางอะไรเลยวันนี้นะครับคือข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วพี่น้องยังไงก็ช่วยกันนะครับกระจายต่อไปให้เยอะๆแล้วก็ทิศทางข้างหน้านี้นะครับยีมิถุนานี้ก็คงจะต้องเชิญทุกท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับมาขยายความในประเด็นที่จะผลักดันขบวนของพวกเราไปข้างหน้าต่อไปอาจารย์ยังอยู่นะครับโอ้นี่ฟิตมากพูดนะครับแบบนันสต็อปเลยแล้วไฟยังแรงอยู่อาจารย์ครับช่วยยังไงช่วยปิดท้ายอีกสักนาทีแล้วกันครับเป็นการปิดรายการเลยครับโอ้ก็แทบจะไม่ต้องกล่าวอะไรแล้วล่ะนะวันนี้ก็เอาเพียงแต่ว่าขอให้รู้ด้วยว่าวันนี้เนี่ยฝ่ายเรากําลังลุกต่อเนื่องนะครับแล้วก็ฝ่ายที่ลุกทางการเมืองต่อเนื่องนะในศาสตร์ทางการเมืองนั้นนะ่ะนะครับมันจะเดินไปสู่ชัยชนะและฝ่ายคอสอชอฝ่ายราชาธิปไตยวันนี้มันตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองต่อเนื่องมันมีแต่รอวันแพ้มันมีแต่รอวันหายนะและดีไม่ดีไกลๆนี้แหละผมไม่ได้พูดเอาเองแต่นี่คือสัจธรรมนะสัจธรรมทางการเมืองถ้าฝ่ายใดลุกทางการเมืองต่อเนื่องก็จะได้รับชัยชนะถ้าฝ่ายใดตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองต่อเนื่องก็จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้วันนี้จากสภาพข้อเท็จจริงทั้งหมดเราลุกทางการเมืองต่อเนื่องและเขาหนีออกจากวงล้อมไม่ได้แล้วเพราะว่าระบอบเขาและก็รัฐบาลที่เขาสร้างขึ้นมานั้นมันเป็นรัฐบาลที่ตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองต่อเนื่องจบครับนะรอดูหนังม้วนสุดท้ายไอ้เลกับลูกเมียอนาคตไม่ได้อยู่ประเทศไทยนะครับถ้าหนีทันก็หนีถ้าหนีไม่ทันนะก็จบชีวิตแหะครับนี่คือผมพยากรณ์เอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวจะช้าหรือเร็วอย่างไรนั้นเป็นอย่างนี้ครับไม่มีทางที่จะเอาชนะฝ่ายก้าวหน้า
็ไม่เคยผิดมาเลยนะครับตลอดเวลาที่ต่อสู้อันนี้ก็ต้องหนาวกันละ่ะเอาละพี่น้องครับขอบคุณนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนดึกเลยนี่เลยตีหนึ่งมาแล้วนะครับขอบคุณวิทยากรทุกท่านหลวงตานะครับขอบคุณมากๆอยู่กับเราแล้วก็ให้อย่างเต็มจิตเต็มใจเพี่อเนกกุณาคมนะครับนะก็สุขภาพก็ยังไม่ค่อยดีนะพี่อเนกก็นอนดึกนะครับก็ยังตื่นมาจัดรายการท่านจารุพงศ์มีธุระแต่ก็นะครับเข้ามาให้ข้อคิดกับเราอย่างเต็มที่เลยก็เป็นสาระประโยชน์พี่น้องช่วยกันกระจายหน่อยนะครับเอาละคืนนี้ได้เวลาสมควรแล้วเราปิดท้ายด้วยเพลงของอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับครับเออครับเราฟังเพลงปิดท้ายกันเลยนะครับปลดปล่อยเปลี่ยนแปลงนะครับพี่น้องที่อยู่เมืองไทยหลับฟันดีทุกท่านนะครับสู้กันอย่างมีพลังมีเชิงนะครับแล้วก็ชาญฉลาดนะพี่น้องนะแล้วเราจะก้าวไปสู่จุดหมายด้วยกันครับปลดปล่อยเปลี่ยนแปลงครับพี่น้องวงไฟเย็นสวัสดีครับพวกสักดินาสำราญบนหัวคนสามานโซมมปลดมันออกไปแจ้งพี่น้องนิดหนึ่งนะครับที่ฟังอยู่นะครับท่านที่ได้ส่งความเห็นมานะครับผมได้นําส่งต่อไปให้ท่านวิทยากรทุกท่านนะครับท่านอ่านแล้วก็นะครับขอบคุณทุกท่านที่กรุณาแสดงความเห็นร่วมมานะครับก็คงจะมีคําตอบอยู่ในสิ่งที่ได้นําเสนอนะครับวิทยากรทุกท่านได้นําเสนอไปพอสมควรแล้วนะครับโอกาสหน้าก็เชิญกันใหม่ครับชนชน